ചിന്താച്ചി എന്നറിയണ്ട അവിടെ ആ ഗുരു പ്രളയം എങ്ങനെയാണ് അപകടങ്ങൾ വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ജീവൻ അതെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രീയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ദീപാവലി ദിവസത്തെ കുറച്ച് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ദീപാവലി എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ കാലത്ത് നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് കിച്ചണിലെ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ചേച്ചിമാർക്കും ചേട്ടന്മാർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോട് കൂടുതലുള്ള ഇഷ്ടം എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ മാത്രമാക്കാതെ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാലത്തെ എണ്ണിറ്റിട്ട് നമ്മൾ പതിവ് നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുകയാണ് ഭാഗ്യൻ്റെ പാട്ടും ഈണവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ത്തുനിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഫ്രണ്ട് അയച്ച് തന്നതാണ് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്നാണ് ആളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബേബീസിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് പറയണത് ഞാൻ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആളുടെ ആ സംരംഭത്തെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നവധാന്യ പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ധാന്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണ് കാലത്ത് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അതാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സിപ്ലോക്ക് കവറിലൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഇടും പിന്നെ ലിബാം ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ഹെബ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എഫ് എസ് ഐ കോഡും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഓർഗാനിക് ആണ് അത് ലിബാം ആണ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇത് കാജലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ കാജലൊക്കെ കണ്ണിൽ എഴുതുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കണ്ണൊക്കെ കുളിറുമ്പ കൊണ്ട് എന്ന് പറയില്ലേ അടിപൊളിയാണ് ഞാനത് പറയണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു പേഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പേ പറയാണ് നമ്മളിൽ ഒരാളാണ് ആളാളുടെ ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ അലോവേര ജെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മേടിക്കൂ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അലോവേര ജെല്ലൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തലയിലും മുഖത്തൊക്കെ തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടീ ട്രീയുടെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഈ സോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ചാർക്കഹോളിൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ട് ഫേസ് വാഷ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ സോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ചാർക്കഹോൾ ടീ ട്രീ ഫേസ് സോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപോക്കൂ കേട്ടോ കണ്ടോ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ ഒത്തിരി 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 ഈ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പതിവ് പോലെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാം ചായയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ബോക്സ് വന്നു ഇത് ഷെയ്യവയുടെ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇന്നർ വെയേഴ്സ് ആണ് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആധികാരികമായി നിങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് തുറന്നു നോക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പനെ പൊട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കും എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഷേപ്പ് വെയറില്ലേ അതായത് സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ചീട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാലത്ത് നമുക്ക് കഞ്ഞിക്ക് ചേട്ടന്മാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്ത് അയക്കാൻ ദീപാവലി അല്ലേ നോൺ വെജ് ഒന്നും ഒന്ന് വയ്ക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടും കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ടാണ് കറി വയ്ക്കുക ഈ കിഴങ്ങ് ഇടുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് അങ്ങന
ഡേ അല്ലാണ്ട് അപ്പോ ശ്രീകുട്ടന്റെ അച്ഛനും അവിടെ ബാത്റൂമില് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വന്ന് നിക്കണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ആ നമ്മളൊന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം വന്ന് നിക്കാനെ കാണാലേ ഏട്ടന്താ പോവാ നിക്കാണ് ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു നമുക്ക് കോല ഇടണം ഹായ് കാണാനില്ലല്ലോ ഏട്ടാ ഇത്രക്കധികം ക്യാമറ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് എന്താ പറയാ ദീപാവലി സ്പെഷ്യല് ദീപാവലി വ്ലോഗ് ആണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം കമ്പിത്തിരിങ്ങളും എന്ന് കൈവിളിക്കും എല്ലാ വിഷുവിലും അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് എന്താ പറയാ ദീപാവലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് വിശേഷം അപ്പൊ ദീപാവലിയുടെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആട്ട പോവാന്ന് കാണട്ടെ ആട്ട വല്ലൂർ പോണം അവിടെ വാഴയില് പണിക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ പൊന്നോ അപ്പൊ അവിടെ വാഴയില് പണിക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കാരണം ആട്ട പോവാ നിക്കാണ് ഒരു പെട്ടി നിറയെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മള് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ ദീപാവലി ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ദീപാവലി എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കാണ് ശ്രീകൂട്ടത്തെ എല്ലാ അവിടെ റെഡി ആക്കി വെക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഗണപതി അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കോല ഇടാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാ കോല ഇടാന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നല്ല കാറ്റുണ്ട് വൃശ്ചിക മാസത്തിലത്തെ കാറ്റ് നന്നായിട്ട് ഊകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദീപാവലി കോലം വിടാം അല്ലെ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നു കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്ക് അപ്പോ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പതിവ് പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളീസിന്റെ അടുത്ത് സാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സാമ്പാർ വയ്ക്കാൻ വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് പരിപ്പ് വേവിച്ചിട്ട് അതിൽ കഷ്ണങ്ങൾ നീളം അരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സാമ്പാർ കൂടി ഇട്ടിട്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കും ഉപ്പിട്ടിട്ട് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കും അത് വേവിച്ചെടുത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ പയറുപ്പേരി പയറുപ്പേരി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത വേറൊരു സംഭവമാണല്ലോ അപ്പൊ ശ്രീകൂട്ടനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് അവന് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ടൈം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അരിയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവന് സ്പെല്ലിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇരുത്താറ് മുമ്പ് ഒരു ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവിടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളത് നിർത്തി പത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഓട്ടോ ചാർജ് ഏട്ടനെ എന്നും കൊണ്ടുവിടാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ നമ്മള് വറുത്തരയ്ക്കുന്ന സാമ്പാറിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങള് ഞാൻ ഇതാ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഇതാക്കി എടുക്കാണ് എന്താ വറുത്തെടുക്കാണ് അപ്പൊ പപ്പടം കാച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പയറും കായും ഉപ്പേരിയും സാമ്പാറും പപ്പടം കാച്ചിതാകുമ്പോഴേക്കും ഉച്ചക്കലത്തെ പരിപാടി ഏകദേശം പൂർത്തിയാവുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉച്ചരിഞ്ഞ് ചേച്ചി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിന് ചെറിയൊരു കലോത്സവത്തിന്റെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇതിൽ മോണോയറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശിശുവിൻ്റെ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൊട്ടി അത് നമ്മുടെ തലക്കറി വെച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിയതാ അമ്മ അപ്പോൾ ഞാനത് കളയാൻ ഒരു മടി അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സംഭവം നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ല അത് കേട്ടോ ഇതിൽ നമുക്ക് മെറ്റലായാലും മെറ്റലായിട്ടുള്ള ഫുഡ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹാർഡ് അയണൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയറും കായും ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേട്ടന്മാർക്ക് വേണ്ട കറികളൊക്കെ അടക്ക ചുറും പാത്
അയ്യോ അതിനേക്കാളും പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഇതിനുള്ളത് അരച്ചെടുത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സാമ്പാറിന് ഇത് സാമ്പാർ അരയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനും ഉണ്ടാക്കുക പുളിവെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അമ്മ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തപ്പിയാൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും അമ്മമാരെ പാത പിന്തുടരുന്നവരാണല്ലോ പൊതുവെ നമ്മൾ പെൺമക്കളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ചേട്ടന്മാർക്ക് കൊടുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ പാൽപ്പേട ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് നെയ്യിട്ടിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് പാൽപ്പേട എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് പാല് തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ പാൽഗോവ പാൽപ്പേട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം റെഡി ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടോ പാൽഗോവയും പാൽപ്പേടയും ഒന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിമാർ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അവിടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരാഴ്ച വരെ കേട് കൂടാണ്ടിരിക്കുന്ന അടിപൊളി ഒരു മധുര പലഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ ഡിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസിപ്പികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പൂനയിലാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ കോലിടുന്നതും ഒക്കെ പൂനയിലത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് എനിക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പൊതുവെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടരുക അപ്പോൾ കോലിടുന്നതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കൈകൊണ്ട് ഇടാൻ അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ വക കൃത്രിമ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഏകദേശം അടുക്കള വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് എത്തി അടുക്കള വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്ത് വെച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഇപ്പം നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും കത്തിക്കുമ്പോൾ കൈ പിടിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതെന്നും ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സാമ്പാറിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടന്മാർക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കാലത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് അവർ കൊണ്ടുപോയി ഉച്ചക്കിടയ്ക്കുള്ളതാണ് ആക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഏട്ടൻ പേര് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അടക്കടക്ക് ചോറും പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ ചേട്ടന്മാർക്ക് ഫുഡാക്കുക നമ്മൾ വ്ളോഗ് എന്നും കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം അവരുടെ ഇപ്പം ചോറും പാത്രമാണ് അത് അത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അടക്കടക്ക് ചോറും പാത്രം അപ്പോൾ അതിൽ ഫുഡാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ അച്ചാറും പിന്നെ ഉപ്പേരിയും പിന്നെ സാമ്പാറും ഒക്കെ ആക്കി അടച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ തലക്കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏട്ട അപ്പോൾ അത് വരും വീഡിയോ അമ്മേരെ ചാനലിൽ വരും അമ്മയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതും കൂടി കൊടുത്തുകൂടാ നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്ന് ഇനി എന്തായാലും ദീപാവലി തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കില്ല നോൺ വെജ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ജുറാസിക് പാർക്ക് കാണാണ് ശ്രീകൂട്ടൻ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ടി വി കാണുമ്പോൾ മാക്സിമം ടൈം ഇങ്ങനത്തെ വക പരിപാടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആൾ ചോറും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളും പിന്നെ ഈ വെടി വെക്കുന്ന പരിപാടി ഫ്രീ ഫയറൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണും യൂട്യൂബിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് കാണുന്നത് പ്രാന്താൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഇത്ര ദേശീയമുള്ള കാര്യം വേറെ ഇല്ല ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണാം അപ്പം ഞാൻ പ്രൈവില് കുറച്ച് സിനിമകളൊക്കെ പഴയതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ആൾ ജോലി ചെയ്യാം കേട്ടോ മിക്കതും ടി വി കാണലും മൊബൈൽ കാണലൊക്കെ ആൾക്ക് പൊതുവെ കുറവാണ് ഞാനും ശ്രീകൂട്ടിനെ തന്നെയുള്ള ടൈമിൽ പിന്നെ അമ്മയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പൊതുവെ നമ്മുടെ അമ്മാമമാരൊക്കെ കൂടെയുള്ള ടൈമിലാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിൽക്കില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ആൾ ചിലപ്പോൾ ടി വി കാണാനും മൊബൈൽ കാണാനൊക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അമ്മ അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് പഴയ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ഡ്രസ്സ് തന്നെ വീണ്ടും എടുത്തിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ് ഇന്നലെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരു അടിയിൽ ഒരു ചേച്ചി ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തു വേറെ ഒന്നും കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണോ പെയിൻറ്റ് അടി വീഡിയോ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യണേ ശ്രീ എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഹേർട്ടായ ഒരു കമൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതെന്താണ് എനിക്കിതിനേക്കാളും വൃത്തിയായിട്ട് കമൻറ്റുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് ചിലർ വളരെ വൾഗറായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ അയക്കാറു
ഇതൊക്കെ അടിക്കണം പിന്നെ മഞ്ഞപ്പുള്ളി കുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അപ്പം തന്നെ മാറ്റി കേട്ടോ അത് ഞാൻ വീണ്ടും ബ്രൗൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ബ്രൗൺ കളറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കലോത്സവത്തിനുള്ള വീഡിയോസിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുഞ്ഞിന്റെ കിഴക്കൻ ചക്രവാളങ്ങളിൽ ഉദയ സൂര്യൻ തിരുപ്പുറപ്പാടിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞൻ മുകളിൽ ഭാരികേശ്വര ക്ഷേത്രം അപ്പോ ചേച്ചി വന്നിട്ട് ചേച്ചിയാണ് പിന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടോ ചേച്ചി കുഞ്ഞിന്റെ മറ്റേ വീഡിയോ ഷൂട്ടിയാണ് എന്താളെ എന്റെ അടുത്ത് പെട്ടു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ ചെടിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കുത്തി മറിയാന്നുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പറയണ ചേച്ചി എനിക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വേണം ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് പറയണെങ്കിൽ ചേച്ചി ഓടി വരും കേട്ടോ ചേച്ചി ഓടി വന്ന് ഇതുപോലെ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിയുടേതായ സഹായങ്ങൾ ചേച്ചി ചെയ്തു തരും അമ്മ വന്ന അമ്മേരേതായ സഹായങ്ങൾ അമ്മ ചെയ്തു തരും എൻ്റെ എല്ലാവരും തള്ള എൻ്റെ വണ്ടി മറ്റേ മല കയറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തള്ളിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചേച്ചി അമ്മയും ചേച്ചും വരും പിന്നെ ശ്രീകൂട്ടണ്ടല്ലോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി ചെടി ഗാർഡനിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുറെ ചെടികൾ പുതിയത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തൂക്കി തരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയർ കെട്ടിട്ട് താഴ്ത്തിക്ക് താഴ്ത്തിക്ക് തൂക്കിയിടാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാനവിടെ എല്ലാവിടെയും വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഉച്ചരി കുറച്ച് ഇരുട്ടായിട്ടുള്ള നേരം ആവാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ദീപാവലി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ആയിട്ടൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ പരാതി എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞെ മാല മേടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ എസ് ടി വരെ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ല എസ് ടി വരെ പോകേണ്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഇടേണ്ട വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദീപാവലിക്കുള്ള വിളക്ക് വയ്ക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ചേച്ചി പോയി അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി തന്നിട്ട് ചേച്ചി പോയി ആ അമ്മക്ക് പത്ത് പവന്റെ മാല മേടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകുട്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോടപ്പം ആ പടക്കം പടക്കം മേടിക്കണം എന്ന് അത്ര ആൾക്ക് ഞാന് സ്വർണ്ണ എടുത്തു ഞാൻ ഇനി മുഖം പോവാ ബില്ലടിച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പേടിയാണ് കുറച്ചു ദിവസമായി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമായി ഭയങ്കര ഉറക്കല്യായ്മയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എസ് ടിയിൽ എത്തി ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടാ എല്ലാ ചേട്ടന്മാരും ആയി പറഞ്ഞു എന്റെ ചേട്ടൻ നിക്കണു ഒരു അഞ്ചേട്ടൻ നിക്കണു എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് കളക്ഷൻസാണ് കേട്ടോ സിംഗപ്പൂരിന്റെ പീക്ക് ഓക്കെ അതാണ് ഭാഗ്യം മേടിച്ചതാ മോളത് പക്ഷെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എസ് ടി ജോലി നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ യാത്ര ഉള്ളൂ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെയാണ് എല്ലാം മേടിക്കാൻ പോവാറ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും പരിചയമാണല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ വിഷ്ണുവിനെ ആയാലും പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ചേട്ടന്മാരെ ആയാലും മാനേജേഴ്സിനെ ആയാലും അവിടുത്തെ ഓണറെ ആയാലും എല്ലാവരും നല്ല പരിചയമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കളക്ഷൻസുകൾ വന്നത് രാജാട്ട് എനിക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരികയാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ പെണ്ണല്ലേ വർഗം സ്വർണം കണ്ടാൽ വിടൂ അപ്പം ഞാൻ പുതിയ കളക്ഷൻസ് ഏതാണ് ഏട്ടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആരെ കൂടെ അതൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ പുതിയത് വന്ന കളക്ഷൻസ് ആണ് പണിക്കൂലി വളരെ കുറവാണ് എസ്റ്റിയിൽ അത് കാരണമുണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് രാത്രി ആയാലും ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണി വരെ കട തുറന്നിരിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈമൊക്കെ അതാണേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പതിനാല് പവൻ്റെ മാല പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അതായത് കുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തോരണ്ണമൊക്കെ എടുക്കുള്ളായിരുന്നു ഈ മറ്റേ അമ്മ പറയുന്ന പോലെ കണിക്കൊന്ന് പൂത്തുക്കണ പോലെ ഒന്നും ഇറങ്ങി വരില്ലായിരുന്നു അപ്പ
ഏച്ചിക്ക് മാസം തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാവും അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ വൃത്തി കടയൊക്കെ ചേട്ടന്മാർ വൃത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദീപാവലിയുടെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്താണ് ഓർഡറുകൾ ഇല്ലാത്തതെന്നൊക്കെ വന്നൊന്ന് നോക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേച്ചിമാരോടൊക്കെ കുറച്ച് കുശലം പറയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കടയിലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കടയിൽ നമ്മളൊന്നും പോയി നോക്കും എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ സ്വീറ്റ്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഒരു വിധം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ കടയിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഏട്ടൻ എവിടെയോ പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാലിയായിട്ടിരിക്കുക കുറച്ച് സ്നാക്സ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കി ഫ്രൂ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു കാരണം ദീപാവലി ആയ കാരണം കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏട്ടൻ താഴത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ മുകളിലത്തെ കളക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏട്ടൻ താഴത്തെ പച്ചക്കറിയിലത്തെ കളക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും അപ്പോൾ ഒരുവിധം വീടൊക്കെ അടിപൊളിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരമായ കാരണം കൊണ്ട് കാണാനില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വിളക്ക് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് പോയി വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മാലയൊക്കെ എടുത്ത് അണിഞ്ഞിട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ ഇടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ വിളക്ക് വയ്ക്കാം കോലം വരയ്ക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കാലത്ത് വരച്ച കോലമൊക്കെ മായ്ച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് കോലം വരയ്ക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോലം വരയ്ക്കൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടനും അതാ ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ആൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അവിടെ ഹാപ്പി ദീപാവലി എന്നൊക്കെ എഴുതി പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാനും പഠിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കോലം വരയ്ക്കാൻ എനിക്കറിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചരാതുകൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ചരാതുകളില്ല അടുത്ത വർഷം കുറേ ചരാതുകൾ മേടിച്ചു തരാൻ തോന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഏട്ടൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് ചരാതുകൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു കാരണം ഈ ചരാത് ദീപാവലി അന്ന് മേടി വൈകുന്നേരം മേടിക്കാൻ പോയാൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ചരാത് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആ നേ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുന്നൊക്കെ മേടിച്ചു വയ്ക്കണം നല്ല കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അന്ന് സന്ധിക്കാണ് ഏട്ടൻ പോയിട്ട് ദീപാവലിക്ക് വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചരാതുകൾ തപ്പാൻ പോയത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി കൊല്ലത്തെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒന്നും ദീപം തെളിയിക്കാം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ദീപം തെളിയിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മിന്ത്ര ഹോളിൽ കാഷ്കറോൻ്റെ മിന്ത്ര ഹോളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അതാണ് അത് അപ്പോൾ ദീപം തെളിയിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിയായിരുന്നു ദീപാവലി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പടക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശിശുദിനം കൂടി ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ദീപാവലിയും ശിശുദിനം ഒരുമിച്ചല്ല വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പടക്കവും കാര്യങ്ങളും ശ്രീകുട്ടന് വേണ്ടി വേറെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രക്ക് കത്തി 
അപ്പൊ ഇതൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങള് പിന്നെ വീട്ടിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തും കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ തീയുമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ പ്ലീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള കാരണമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അപകടവും ഇല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻഡിങ് ആയി ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വ്ളോഗൊക്കെ ഞാൻ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് പുതിയ മാല മേടിച്ചു പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പാനിപ്പൂരി കഴിച്ചു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റി അങ്ങനെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടെൽ ദൻ ടേക്ക് ക